Akbar Bey de böyle sütunlardan biri, milletimizin sütunlarından biri. Ben Akbar Bey'le o zaman birinci defa görüşme imkanım olup söhbetimiz olubdu ve her defa bu insanın ne derse işıklı nurlu bir insan olduğunu görmüştüm. Falçılıkla meşhur olmurdu, insanla meşhur olurdu. Her bir kankat insanı düşünürdü, milletimizin kalbimizi düşünürdü ve sövdü bəşəriyyəti düşünürdü. Bəşər səviyyəsində düşünməyi bacaran insanlarımızın sayı o kadar da çok olmuyor peç vaxtı. Masir dövdü o kadar çok değil. En yakış halda millet səviyyəsində düşünürürük, kalbimiz səviyyəsində düşünürürük. Etibar Bey, ümumi bəşər səviyyəsində düşünməyi bacaran bir adam. Çünkü o insanlıkla Tanrı arasında əlaqelerden biriydi. Dəfələrlə mi bu söhbətlerimizde onun fikirlerini, mülacelerini eşitlendə, argumentlerini eşitlendə bunun şahidi olmuşam. Ve milletimiz adın artık çok lazım olan bir adam idi. Tabii ki ümumiyyətler səviyyəsində düşünməklə, hər bir insanın tarihini düşünməklə yanaşır, milletimizi, dövlətimizi, xalqımızı düşünürdü. Buna göre de onu məhv elədiler. Yani işıqlı adamıydı, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da xüsusən işıqlı güvvələrinin, şer güvvələri mübarizəsi gelir. Ve şer güvvələr o kadar da zayıf değiller. Bu kadar güclüdürler ki, bugün kadar Edvar Bey'in onun övladlarının katilin üstü açılmış. Eğer bu şer güvvələrdən asılı olmasaydı, açılardı. Neden? Bugün kadar bir çox başka katiller kimi, muhaziler kimi bu katilin de kifayet kadar aydın görünen, izleri aydın ortada olan katilin üstü açılmırsa demeli şer güvvelerin ülkemizde bugün ne kadar güclü olduğunu düşünün. Ve üstelik de ki bu şer güvveler tek Azerbaycan'da değil, beşer seviyesinde şer güvveler var ki dünyanın düğün nöqtelerinde seyirlerin cemleştirirler. Hemen düğün nöqtelerinden biri de Azerbaycan'da canı bir Qafqaz'dır. Bu, bu seviyede mübarizə gidiyor işıqlı güvvelerle şer güvveler arasında bu derecede çetin olur işıqlı insanlar için. Ona göre de biz elimizden gelen kadar Azerbaycan'da xeyrin, adaletin, haqqın galip gelmesine çalışırız. Ve düşünürük ki bundan etibar beyin, o cür işıqlı insanlarımızın ruhunu şad edilmeye çalışırız. Eyni zamanda ben eminim ki ruhlar yaşayır ve etibar bey de bizi indi eşidir, dinleyir. Ben size teşekkür ederim ki bugün bizi məhz bura hatırlatda dəvət elədi. Bugün özünde bir şıklı gündür, Ramazan ayıdır ve üstelik de Etibar Bey'in de qatlı etildiği gün değil, doğulduğu gündür, şıklı bir gündür. O bize eşidir, bilir ki biz onun ruhunu şad eləməyə çalışırız. Ancak ben istedim ki, həm də o müqəddəs ruhlar xalqımıza, milletimize kömü eləsin. Amin. Onların da gücü var, büyük gücü var. Tanrının yanında yerleri var, məqamları var. Bu büyük insanların, büyük şahsiyetlerin ruhlarını da xalqımıza, milletimize arx olmağa, dəsteklerini etkilememeye çağırıram. İnanıram ki, bütün çetinliklere bakmayalım. Yani i̇çinde de, kenarındaki de, bütün şer güvvelerin səylərinde bakmayalım. Biz bu ülkemizde hak ve adaleti bərqar edilebilecek, insanlarımıza hoşbaht hayatı yaşadabilecek. İnşallah. Ve Azərbaycandan da o hak ve adalet, dünyanın hak ve adalet mübarizasında Adalet tarafında yerin tutacak ve dünyada adalet artıracak. O zaman etibar belki bir şıklı adamların ruhu da inanıram ki şad olacak.